ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷ್ಯಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಸ್ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಶಾಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಕ್ಕಳು ಮಂಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರ ಪಾಡು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಸ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸುಂತಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಶಾಲತಾ ಅವರು ನಾನು ಮೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಅಸುಂತಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಕ್ಷಣಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸುಂತಾ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಪೋಷಕರು ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಶಲತಾ ಅವರು ಆಶಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಸ್ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಪೋಷಕರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಥವಾ ಏನು
ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತದೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಮೇ ಜೂನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಹ್ಮ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸ್ ನಾನು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಈಗ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟು ಭಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಊಟ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ರೀಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಫಿದವೆತ್ ಕೂಡ ಅಫಿದವೆತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಜ್ಞರ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಯೇ ಶಾಲೆಗಳ ರಿಯೋಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಏನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆಡಿಯಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರೇ ಅವರ ಸಂಘನೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಯದ ಆ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂತು ಈ ವರ್ಷ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ತರ ಮುಂದು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಡೆ ಅಂತಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಲಸೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ವಿರೋಧಿಸದೆ ನಾವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರದು ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ನಮ್ತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ ನಮ್ತಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರೋ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಲಕರು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದ ಇವಾಗ ತೀರ್
ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಟ ಕೂಡ್ಲೆ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಮಗು ನಾಟಕ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವರು ಹೇಳುದು ಒಂದೇ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಅಂಚನ ಅವರೇ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನು ತರಿಸಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತ 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 ಪೋಷಕ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಾಳಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಐದನೇ ಅಲೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಡೀದು ಸರ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಈ ಪಾಲಕರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆಲೆಯ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದಂತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸಿ 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 ಆ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಅಬ್ಬಿ ಆ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿವೆ ಭಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಅದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಂಟುನೂರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅದು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನೋ ಮಾತುಕತೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಿಸ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಕಾಡೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು ಆ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಮಗು ಅಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಮಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ರೀಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಟತನದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಂಕು ಏಕಾಂಗಿತನ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲ್ತರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನಗಳಾಗಿ ಇದು ಶಾಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಈಗ ಎಸ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎಸ್ ಈಗ ಕನ್ನಡಕ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಫೀಟ್ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚನವರು ಮಾತಾಡುವ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಕನ್ನಡ ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರ್ಬೇಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವರಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ ವಾಸ್ತವನೇ ವಾಸ್ತವ ಅದು ಸಹ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಶ್ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ತುಂಬ ಜನ್ವಿನ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಪೋಷಕರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆ ತಕರಾರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದುವುದೇ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಂಚಲತೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ನೀವೇನು ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಶಾಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಮೋಷನಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಂದು ಹುಡುದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗ ಇವರು ಹಾಗ ಅಸಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಈಗ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಏನು ಈಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರಜೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ನಾಯಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಅವನು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಗು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಶಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಕೂಡ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಎಸ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ
ವಾಲ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೀವು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೀಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದರೆ ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳದೇ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಪೀಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಮಾ ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನ ಗಮನ ಅವರ ಪಾಠ ಪಾಠ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಕ್ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳಿತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಏನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಹಾರಿ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಮಾಡುವುದಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವುದಾ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಘಟನಾವಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಅವರು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರಾದರು ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಬಂತು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅದು ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಇರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು
ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಪೋಷಕರದೇ ಹ್ಮ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರುಗಳ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿವೆ ಮಾಡಿವೆ ಈ ನಡುವೆ ಈ ನಡುವೆ ಆ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ಮಕ್ಕಳು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಎತ್ತ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಡನಾಟ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಾವೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಇಂದ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಕೋವಿಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇ ಕಾಲ ಕಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದವ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಡ ಗಾರ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಲುವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಇದು ಕೆಲವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಬಿಸಿಡಿ ಓದು ಓದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿ
मोटा मॉडल में था कि सरकारी शाले के लिए तो अंदर है रोलर स्कूल्स अल्ली इरुवा मक्कड़ और ये तरीका कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ले किला और ये तरीका कि क्लासेस से ले किला ये वो चंदा ना था संभव था नोडी कोड लिया तेरी टीचर का उड़े खेल या और और ये स्टोन तेरी या और वो फॉर्म ऑफ मार्ट डिकार्टले कारण वंता दो कोविड ना उन दो डी इधर नो नोडी दे ये रहता हुआ उन दो वर्ष वर्षा दा आप वो अगर आप नोडी दे वही जैसी है जगत तीन अल्ले पिकटी दे स्पष्ट ते या कौन दे दे ओबरो मार्क का बहुत दो अंतर इधर है ओबरो मार्क का बे मार्क ले हाँ को आगे तेल ले इधर है ओबरो वैक्सीनेशन बेके बे कौन थे इधर है ओबरो वैक्सीनेशन ना आगे तेल नहीं लाने इधर है आह आदरे आदरे नावं तो आदरे आदरे पोषक करो शैक्षणिका पति उन दो वाले जल्लू है आह उन दो अस्पष्ट आह वातावरण ऐसे रोज रहता आह नंगे तुम्बा उन दो एप्रेहेंशन तुम्बा बेजार ली ये � शालेपटे टोटल क्लोज डाउन अंतर डी ना उकान टा इल्ला अली क्या ना निर्बंध गड़ा ना हाथ के देवे हाथ के दारे ओके ओके निर्बंध गड़ा नोटी के और हाय पे नंगे हेल्थ कोड़ा मुखिया यस कंडीटा कंडीटा हाँ जरूर पोषक करो कंडीटा मुच्छी कोण्डो यार ना हेड दियारो हेड दर नंबी और और इल्ला पा बैडा अंधे हेड बिट सरिया की सुयोजित सिद्ध है, ना ये ये संदर्भ बदल ली, निर्बंध ना गलत टिके, ये ला प्रोटोकॉल ये ला प्रोटोकॉल गलन कोविड प्रोटोकॉल तो, नन्ना नन्ना अभिप्राय, ते मत्ते ये वायरल इन्फेक्शन ऐसी दियो, अदर नुना वो नन्ना लाइटर में ठीक है, बारी इतना की हेलो दादर है ना ना उड़ा फेयर टाइम अनकोड बहुत हो आदर है ना इन्हों इन उन दो वर्ष वर्ष दिन अंतरा इन्हों ना वो मलेरिया डेंगी मत्ते फेरे कायल अगर हम जेगे नोटे हुआ कोरोना अन्न पूड़ा कोविड अन्न पूड़ा हागे नोड हुआ अदर रजोते के बदक हुआ अदर रजोते के बदक हुआ निर्बंध Yes, it's very scientific, it's very practical, and it's very serious, and it's very serious, and it's very serious, and it's very serious. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Yes, yes. Thank you, Paul. Yes, thank you. Thank you. Aidan itu tergantung ya, magu anu, you know, nama kita agle, perbezaan kita suci kondo bandew, anu anta bi perayaan kita mention mana itu, jutuk ke, orang lek mana orang tu do, bau mukjy wagi, you know, inno kuda, angganu wadi, atau wakinan garden, ke share lek aga deh iru anta makkulo, awu raa bahle orangno chill ludenno, miss mana dikontrol wa, adunno nama kita matte katikur lek aga deh la, school kalo reopen aga beku, nama tera yes, aneka, roger rojina kalo nadiwe na budhkta ide belwa. हम्म बड़ा मैं कहा इस तो वर्षे का लेंदा मलेरिया ऐर बहुत तो तब आ डेंगी ऐर बहुत तो आ तब इन्हीं तरह जरूर गलो कोड़ा ऐर बहुत हम्म ना वो इस तो दिवस सब भागी लो आ कि इस तो दिवस सब भागी लो मुच्छी को तो कर बेको हम्म ये कहा ये लल व्यवस्था को ओपन पाए तो ये वक्त नम्बर सिटी बस ये तो इलान तेल दरे मक्कलो सहजवागी ये ना वो विद्या इन्दु में चित्रक्तर है 
ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯವರು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ <laughs> 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 ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದಾರಂತೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಕಲಿತಾರೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು ಆ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಏನು ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗುದು ನಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಳಜಿ ಸಹ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಈ ಕಸ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸಬಾರದಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಾನು ಆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ವಸಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದ ಮಾತುಕತೆ ಇದು ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಂಚನ ಇರ್ಬೋದು ನಂದಗ ಪೋಲೋ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಸುಂತಾ ಡಿಸೋಸ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರು ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಪೋಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರ ಜಾಗರೂಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ರೀ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೇಂಟ್ 